。最近，美国在西太平洋方向非常罕见的出现了航母空窗期，这不是美国海军实力的衰落，而是正忙于改装部署 F 3 5为了升级后战斗力，甩开其他国家一代，美军超级航母 F 3 5的组合对中国的威胁有多大？我们有请曹卫东老师为大家解读一下。观众朋友，大家好，我是曹卫东。啊、呃，最近呢，有的网友突然提出这样一个问题啊，就说：“哎，本来美国进攻或者是这个威胁其他国家，主要是它的航空母舰，因为在大西洋方向嘛，啊，对吧？是对着欧洲，那对着太平洋方向呢，对着是亚洲。所以美国呢，它无论威胁欧洲的国家，还是这个。”太平洋方向的国家，呃，都要依靠航母，没有航空母舰这样的这个大型的平台，没有这样的，呃，就是能够跨洋的武器装备，它怎么去威胁别人啊？威胁不了啊！哎，为什么最近一段时间，美国的航空母舰突然在西太平洋方向没有了，一艘都没有了啊？它。一共是十一艘航空母舰，当然福特级的呢，还是处于就是试验啊这种阶段，一直啊没有进行啊这种真正的战备值班。那么其他十艘啊，就尼米兹级的，一直是在忙不停啊，马不停蹄啊，在在这儿忙啊，威胁这儿威胁那啊，呃，或者是搞军事演习。那现在为什么会出现这样的一个空窗期呢？呃，是不是美国不想威胁这个？亚洲方向或者太平洋、西太平洋方向这些国家呢？不是的，实际上它是为后面做准备，做什么准备呢？做升级换代的准备，做就是美国武器装备甩开你一代的准备。因为我们注意到啊，就是美国现在它航空母舰，首先从吨位上最大的，任何国家都没法跟它比，因为它无论尼米兹还是福特级，都是十万吨的排水量。那你说核动力？这个法国的是核动力，那它的戴高乐号只有四万吨。那你说英国呀，还有俄罗斯啊，还有中国呀，这些航空母舰都是常规的航空母舰，但是你排水量不过五六万吨，所以在吨位上是和美国的航空母舰没法相提并论的。再有一个呢，就是美国的航空母舰，它是弹射起飞啊，因为弹射起飞就是飞机在加满油、挂满弹的情况下，因为。它除了自己的发动机以外，外面又给它一个弹射的力量，所以呢，它可以满油满弹的起飞。而你像无论是英国的、俄罗斯的，还是中国的这个航空母舰，它都是滑跃起飞。那你滑跃起飞就要靠自己啊，就是本身。这个飞机的发动机的啊，这个力量，那你航空母舰上的这些飞行甲板的距离又比较短，所以你如果把油给加满，把弹给挂满，那你可能就起不来了，因为你的这个飞行甲板的距离太短了，要在一两百米的距离里边，十几十吨重的飞机在加满油、加满弹的起飞起来，不可能的啊、嗯！所以你要么就是把弹少装点，要么你就把油少装点，哎，它只能是这样。所以你看，在这个弹射起飞上就有这么大的这个差距。那说美国既然既有吨位上的优势。又有这个核动力的优势，还有这个飞机弹射器的这种优势，那他为什么还要现在把三艘舰停下来，去这个升级呢？实际上，这三艘航空母舰都在更新换代什么呢？就是测试啊 ，F 三五 C 这种弹射起飞的隐身战机，因为我们知道 F 三五这种战机啊，它是隐身的，它有 A、B、C 三种型号。A 型的是给美国空军用的，当然日本也买了，就是从陆地上起飞，因为陆地上嘛跑道比较长，有个两三千米的这个跑道啊，那你这个飞机满油满弹一点没问题，所以这个是给空军用的。第二种呢，就是短距起飞、垂直降落的 B 型的飞机，这种飞机呢也是隐身的，但是呢它做了一些改进，所以呢它搭载的这些油料。和这个相应的这些炸弹啊、导弹呢，数量比 A 型的要少。那么它呢，是给美国海军陆战队用的，主要是呢。
就是像两栖攻击舰呢，然后起飞之后呢，对滩头进行打击，呃，协助啊，就是美国海军陆战队来进行这种作战，所以它是这样的。但是 C 型的就不一样了 ，C 型的是专门给美国海军用的，就是航空母舰上起飞，通过弹射起飞。你想想，如果它的这个飞机啊，跟呃，就是 F 十八大黄蜂一样，因为大黄蜂是弹射起飞的呀，但是它不隐身。那如果这个 F 三五 C 能够弹射起飞，它是隐身的啊。这样的话，无论是对你啊其他国家的啊，比如说像俄罗斯的米格两九 K， 像俄罗斯的这个呃苏三零、苏三三这样的飞机，呃，以及中国的这个飞鲨，就是歼十五这样的飞机，你这些飞机虽然是这个性能也比较优越，但是。你一个是不能满油满弹的起飞，你没弹射器啊；还有一个呢，你不隐身呢、啊。如果美国的飞机它是隐身的啊，满油满弹的起飞，那在空战中它飞得远，你看不见它，那它不就处于一种优势了吗？所以我们讲，美国现在是在测试用更多的 F 3 5 C 来取代大黄蜂啊。那这样的话呢，他就认为我在航空母舰上比你们有优势，我在舰载机上。比你们有优势，那这样一旦发生冲突的时候，那美国的优势啊就可以比较充分的体现出来。所以美国现在啊，短时间在西太平洋啊，好像我们看不到航母了，但是它是为下一步啊，就是使航母在武器装备上，在各种性能上啊，更优于对手来做准备。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。